student today we are going to 9059 solve post paper autumn 20 2021 subject is language and culture for bs english and master so first question is explain the decent system that help identify kinship terms in culture तो इसमें ये पूछा गया है कि किंशम टर्म्स इन कल्चर में जो इसकी टर्म्स हैं उसको डिसन सिस्टम के तहत आइडेंटिफाई करें तो वी नो डिस सिस्टम आर सोशल स्ट्रक्चर डेट डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी ट्रेस देयर किंगशिप एंड एंसेस्ट्री दिस सिस्टम प्ले अ क्रूशल रोल इन आइडेंटिफाइंग किंगशिप टर्म्स विद इन अ कल्चर देर आर सेवर डिस सिस्टम इंक्लूडिंग सो फर्स्ट पेज का जो डिसन सिस्टम है मेटलिनियल मेटरनील इन अ मेटरनील दिस सिस्टम किंगशप स्ट्रेस थ्रू अ मदर्स जो मटरलीनियल है उसमें जो मदर के थ्रू हम करते हैं ट्रेस आगे आगे पैटरलीन इसमें फादर कहते हैं इन इन पैटरनील डिस सिस्टम किंगशप ट्रेस थ्रू द फादर्स लाइन ठीक है और जो बिलाट्रल है ये दोनों को दोनों के तहत करता है इन अ बिलाट्रल डिस सिस्टम इंडिविजुअल्स आर रिकगनाइज एज एविंग किंगशप टाइज टू बोथ देयर मदर्स एंड फादर्स साइज इक्वली किंगशप terms often distinguish between relatives on both sides of the family such as aunt and uncle for both maternal and paternal aunts and uncle theek hai aunt aur uncle jo hote hain dono ke jaise mother ke bhi hote hain mother ke rishte ke tahat bhi hote hain aur uske alawa father ke rishte ke tahat bhi hote hain niche aa jaye ambilinear decision system in ambilinear decision system individuals have the flexibility to choose whether to affiliate with mothers or father kinship group this choice may be influenced by various factors and kinship terms may reflect this dual affiliation theek hai isme affiliate hoti hai with their mothers or fathers kinship group cognitive dissent cognitive dissent system are flexible and allow individual to trace kinship through both maternal and paternal lines ya trace karne ke liye allow karte hain cognitive dissent kinship terms in these culture often encompass a wide range of relatives regardless of their specific लाइन एच नीचे आ आ जाए यूनिलीनियल डिसेंट यूनिलीनियल डिसेंट सिस्टम वेदर मेटरनील मेटरलीनियल और पेटरनील रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मीन कि उसको रोका जाता है रिस्ट्रिक्ट कापी राइट आपने पढ़ा होगा रिस्ट्रिक्ट किनशिप ट्रेसिंग टू वन स्पेसिफिक लाइन आइदर द मदर्स आर द फादर्स This leads to more specific and structured kinship terms that do not relationship within the particular line age. एज ठीक है ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनकी उनको उनकी छानबीन योनी लीनियल डिसेंट द चॉइस ऑफ एट दी एंड हम क्या करते हैं द चॉइस ऑफ द डिस सिस्टम इन कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुंस होती है इनकी जो चॉइस है बहुत इन्फ्लुएंस होती है हाउ किनशिप इज आइडेंटिफाइड एंड लेबर किनशिप टर्म्स इवॉल्व इवॉल्व टू रिफ्लेक्ट दिस सोसाइटी डिस सिस्टम एंड कैन वेरी कैन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर अंडरस्टैंडिंग द डिस सिस्टम इज असेंशियल फॉर कंप्रीहेंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ किनशिप रिलेशनशिप विद इन अ स्पेसिफिक कल्चर कंटेक्सट सो नाउ वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन द लाइन वाट इज मेन बाई किनशिप लिस्ट तो किनशिप ने लिस्ट दी है अब सम किनशिप टर्म्स डेज डेज यू यूज़ इन यूर लैंग्वेज लाइक ये हम हम अपने कल्चर में देख लें अपनी सोसाइटी में देख लें तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए लाइक जैसे कि हम रिलेटिव्स के लिहाज से जो हमने रिश्ते बनाए हुए हैं तो उनको इसने इसने डिफ़ाइन किया है इसकी मेन मेन टर्म जो इंग्लिश में है वो नीचे है जो पूछेंगे डी लाइन वट इज़ मेन बाई किनशिप लिस्ट किनशिप लिस्ट क्या है उसे बयान करें किनशिप टर्म्स डेज यूज इन यूर लैंग्वेज जो आप टर्म यूज करते हो यूर लैंग्वेज में वो भी बताएं तो किनशिप रेफर्स टू द सोशल एंड कल्चर सिस्टम तो किनशिप किस को रेफर कर रहा है सोशल एंड कल्चर सोशल जो हमारी सोसाइटी है कल्चर जो हम जिस लिहाज से रह रहे हैं एक सोसाइटी में जिस लिहाज से वो हम रह रही है ठीक है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर फैमिलियल टाइज आइदर बाई ब्लड और मैरिज ठीक है 
kinship system very widely across culture and societies and they play a fundamental role in defining rules responsibilities and social interaction among family members here are some common kinship terms used in english jo hum english mein use karte hain usme mother hai mother 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 kiske hoti hai parent mein se a female parent hoti hai mother father kis mein se hota hai parent mein se a male parent mein se sibling ko kon hoti hai brother or sister aunt kon hoti hai the sister of one's parent ठीक है अंकल द ब्रदर ऑफ वंस पेरेंट किसी पेरेंट का जो पेरेंट है हमारे उसका जो ब्रदर है ठीक है हमारे जो लाइक फादर है उसका जो ब्रदर है वो हमारा अंकल है ठीक है कज़न द चाइल्ड ऑफ वंस आंट और अंकल हम किसी की भी आंट और अंकल को चाइल्ड कज़न बोलते हैं ग्रैंड मदर द मदर ऑफ वंस पेरेंट माँ के लिहाज से जो उसकी माँ उसको हम ग्रैंड मदर बोलते हैं द फादर ऑफ वंस पेरेंट फादर के लिहाज से जो उसका बाबा है उनको हम ग्रैंड फादर बोलते हैं द नाइस द डॉटर ऑफ वन सिबलिंग ठीक है नेफ यू द सन ऑफ वन सिबलिंग स्पाउस लव हजबेंड और वाइफ इन लॉ जो रिश्ते में होता है आर रिलेटिव बाई मैरिज सच एज मदर इन लॉ स्टेप पेरेंट अ पेरेंट हु इज़ नॉट बायोलॉजिकल रिलेटिव बट इज़ मैर टू वंस बायोलॉजिकल पेरेंट अडाप्टिव पेरेंट अ पेरेंट हु लीगली अडाप्ट अ चाइल्ड बिकम्स द लीगल गार्डन लीगल कौन होते कानून के तहत होता है हाउ सिबलिंग अ सिबलिंग हु शेयर्स ओनली वन बायोलॉजिकल पेरेंट कौन सी सिबलिंग होती है जो सिर्फ वन बायोलॉजिकल पेरेंट रखते हैं दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ठीक है ये आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल ईजी ईजी है कि किनशिप के टर्म्स क्या हैं ये हैं टर्म्स बिल्कुल क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाट कलर पैटर्न्स आर कलर पैटर्न्स क्या हैं एंड कलर लेक्सी सो फर्स्ट कलर पैटर्न्स कलर पैटर्न्स रेफर टू हाउ लैंग्वेज कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज कलर्स लैंग्वेज कैसे कैटेगराइज या ऑर्गेनाइज है डिफरेंट लैंग्वेज हैव वेरियस वेज ऑफ डिवाइडिंग द कलर स्पेक्ट्रम बहुत सी लैंग्वेज की अपनी कलर स्पेक्ट्रिंग है अपना टीकाकार है कलरिंग में कलरिंग में एंड दिस डिविजन आर ऑफ इन्फ्लुंस बाई द कल्चर हर कल्चर में हर तरह के कलर कलर तो सेम ही हैं लेकिन उनके जो पैटर्नस हैं वो तब्दील हैं एंड इन्वायरमेंट ऑफ द स्पीकर सम लैंग्वेज हैव अ बेसिक कलर टर्म सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ प्राइमरी कलर टर्म्स इज ई रेड ब्लू ग्रीन टेस्ट एज द बिल्डिंग ग्लास फॉर डिस्क्राइबिंग अदर कलर्स बिल्कुल ईजी है अगर कलर लगजीम है और कलर लगजीम इज़ अ लिंगस्टिक लिंगस्टिक आप समझ आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस जो आपके सेमेस्टर हैं लिंगस्टिक मीन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है लिंगस्टिक का मतलब लिंगस्टिक टर्म है ये अ वर्ड और लेबल डे रेप्रजेंट अ स्पेसिफिक कलर जो स्पेसिफिक कलर को बयान करती है लेक्सीम फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश रेड एंड ब्लू स्पेसिफिक है एंड कलर लेक्सीम है दिस वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब कलर ठीक है इन लैंग्वेज विद कम्प्लेक्स कलर सिस्टम लेक्सीम कैन बी मोर स्पेसिफिक एंड कल्चरली नाउंसड फर्स्ट सम लैंग्वेज में may have distinct lexeme like for various shades of color tell english speakers might describe using a single term theek hai bilkul easy hai aap padh sakte hain khud chal lexeme ko now we have a question number 4 detail kare in detail the color terminology given forth by bernal and k bernal and k ki color terminology kya hai usse bayan kare the color terminology purpose by bernal brandt and bernal and paul k is framework that classifies and explain how language around the world categorize and label color this theory known as the balloon and k color hierarchy or the basic color terms theory is based on extensive cross culture research here is a detailed explanation of their color terminology to inki jo color terminology mein bcts hai ya inka hierarchy hai bcts or hierarchy jo iska usme ye ये कलर है वाइट ब्लैक रेड ग्रीन येलो ब्लू ब्राउन पर्पल पिंक ऑरेंज ग्रे जो इनकी स्टेजेज हैं स्टेज हैं इसकी उसमें ये इनमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है ये इसकी स्टेजेस शुरू से आप अगर इसके बारे में आ जाए आप ये फर्स्ट पैराग्राफ उसके बाद ये वाला स्टेज 
स्टेज वन में लैंग्वेज टिपिकली हैव ओनली टू बेसिक कलर टर्म स्टेज वन में जो इसका हर आर्च है बी सी टी एस इसमें टू कलर है डार्क एंड लाइट स्टेज टू में रेड स्टेज थर्ड में लैंग्वेज डिवेल्प टर्म्स फॉर आइदर ग्रीन और येलो पर नॉट बोथ ठीक है ग्रीन और येलो करती है दोनों में से लेकिन बोथ नहीं करती स्टेज फोर में लैंग्वेज डिवेल्प टर्म्स फॉर बोथ ग्रीन एंड येलो स्टेज थर्ड में नहीं करती बोथ को स्टेज फोर में करती है स्टेज फाइव में लैंग्वेज डिवेल्प टर्म्स फॉर ब्लू लैंग्वेज डिवेल्प टर्म्स फॉर ब्राउन एफ में आ गए फिर आगे है लैंग्वेज डिवेल्प टर्म्स फॉर पर्पल पिंक और ग्रे जे इसकी वो बी सी टी एस राज्य है फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है छोटी छोटी या आप याद करें ड्राइव एंड कंपाउंड कलर टर्म्स ये कैसे ड्राइव हुई हैं ये कल्चर एंड लिंग्विस्टिक वेरिएशन कल्चर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक वेरिएशन क्या है लिंग्विस्टिक का हम आपको बता चुके हैं नाउ वी है क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ह्यूमन बॉडी एज ए कल्चर कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट जो आइडिया है ह्यूमन बॉडी एज ए कल्चर कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट इसको आप एक्सप्लेन करें कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट ये आइडिया बने हुए ना तो आइडिया ऑफ ह्यूमन बॉडी एज ए कल्चरली कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट इज रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग डेट द परसेप्शन इंट्रैक्शन एंड मीनिंग असाइन टू द्यूमन बॉडी वेरी क्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज ठीक है जो मेन थीम इसमें जो पूछा गया है कि आइडिया ऑफ ह्यूमन बॉडी एज ए कल्चरल कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट इसको आप एक्सप्लेन करें कि ह्यूमन बॉडी कैसे कल्चर के साथ इंट्रैक्ट होती है तो उसमें हम देख सकते हैं बाड़ी मज हम जो हमारा व्यू पॉइंट होता है बाड़ी मज एनस्थेटिक के वाले से डिफरेंट कल्चर्स हैव डिवर्स आइडियल्स ऑफ ब्यूटी एंड बॉडी एस्थेटिक्स और इस कंसिडरटेक्टिव आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ बॉडी साइज शेप एंड फीचर्स कैन वेरी फॉर एग्जांपल सम कल्चर्स में वैल्यू कर वेसिस फिगर्स वाइल अदर्स में प्रोटिस मिलिमनेस ये व्यू पॉइंट होता है उन्होंने कल्चर के हिसाब से पूछा तो हम कल्चर के हिसाब से व्यू पॉइंट दिए नहीं हैं बाड़ी मच एनस्थेटिक होता है बाडी मोडिफिकेशन नंबर टू पे द प्रोडक्ट्स ऑफ बॉडी मोडिफिकेशन सच एज टैटोज पायसिंग स्कैरिफिकेशन एंड कॉस्मिक सर्जरीज जो अब हो रही हैं बहुत ज़्यादा नंबर 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 फाइव नंबर थर्ड पे क्लोथिंग एंड अडॉर्नमेंट क्लोथिंग में स्टाइलिश होती है स्टोरी जेलरी मेकअप जेंडर एंड सेक्सुअलिटी को भी बयान किया जाता है इसमें कल्चर बिलीव्स अबाउट जेंडर रूल जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल डीपली इन्फ्लुएंस हाउ डूलर्स परसीव एंड एक्सपीरियंस देयर ओन बॉडीज सोशल नाम्स होती हैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस जो होती हैं हेल्थ एंड वेलनेस की रिलीजस एंड स्परिचुअल सिग्निफिकेंस मीन के जो रिलीजस होती हैं उसका क्या इंट्रैक्ट होता है सोसाइटी में लैंग्वेज एंड सिम्बोलिज़म लैंग्वेज का और सिम्बलिज्म का क्या करदार है बाय पॉलिटिक्स एंड कंट्रोल इसमें लॉज आ जाते हैं सोसाइटी रेगुलेशन कंट्रोल्स बॉडी परसिप्शन एंड एम्बॉडीमेंट नंबर सिक्स पे इट इज स्टेड रहती ह्यूमन लैंग्वेज कम्यूनिटिव हैव अ बॉल विद देयर ह्यूमन माइंड ये स्टेट किया गया है दी ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंगनीशन जो माइंड थिंकिंग हैव अवॉल्व ये विद द ह्यूमन माइंड थिंकिंग एंड नोइंग ऑन द बेस एंड विद दी हेल्प ऑफ ह्यूमन बॉडी तो इसको एलोबरेट करें कि जो ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंग्लिशन है वर्ल्ड हुई है वो माइंड थिंकिंग इसको एलोबरेट करें इसके इंट्रैक्शन उसके साथ एलोबरेट करें सो so, जो हम इसमें परसीवन कम्युनिकेट करते हैं ये इनका मेन रूल है इसमें जो स्टेट किया गया है ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंग्लिशन है ह्यूमन माइंड तो सेंसोरी मीटर एक्सपीरियंस है इसकी फर्स्ट हेडिंग लैंग्वेज एक्जिशन मेटाफोरिकल थिंकिंग टाइम कम है हम एक एक ही वीडियो में कमल करना चाह रहे हैं सो so, अब आप खुद ट्रीट करिएगा टाइम है सो टाउन मेटाफोरिकल थिंकिंग गैचर एंड कम्युनिकेशन बॉडी प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशन एंड बॉडली स्टेट्स कल्चर वेरिएशन न्यूरल बेसिस इसमें जो इनका का काम है न्यूरल बेसिस का न्यूरो साइंस के बारे में क्या बोल रही है तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन व्हाट इज मेड बाय ट्रनकेटेड ट्रनकेटेड का मतलब होता है शॉर्टकट 
रिपोर्टायर्स होती हैं जो कलेक्शन होती है जो स्टाइल होता है उसको रिपोर्टायर्स बोलते हैं तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ मेन बाई ट्रन की रिपोर्टायर्स शॉर्टकट स्टाइल है उसको बयान करें इसका मतलब ये ट्रन केटर शॉर्टकट रिपोर्टायर्स स्टाइल और कलेक्शन और आर को हम एंड भी बोलते हैं वाइल भी बोलते हैं इन सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हेडिंग डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल होता है जो आप उसको अनइम्पोर्टेंट करते हैं जो रिसाइकेबल होता है लेकिन अनइम्पोर्टेंट होता है लिंगस्टिक लिंगस्टिक रिसोर्स ठीक है ये बेसिकली यूज़ होती हैं किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए टर्न किटर रिपोर्ट टायर्स आर डिस्पोजिबल लिंग्विस्टिक रिसोर्स रेफर टू लिमिटर और सिम्पलीफाइड सेट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन टूल डेट इन टूल्स आर क्लोज यूज इन स्पेसिफिक कंटेक्स सो हम इनकी मेन हेडिंग पढ़ते हैं टर्न किटर रिपोर्ट टायर्स टर्न किटर का हम आपको बता चुके हैं शॉर्टकट रिपोर्ट टायर्स स्टाइल जो होता है उसकी कलेक्शन जो होती है दिस टर्म इम्प्लाइज डेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज है रिड्यूस बहुत कम रखती हैं और इनकम्प्लीट सेट ऑफ लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक जो उसकी ग्रामर है ग्रामर उसकी कम रखती हैं इस टाइप की रिपोर्टाइज मोटर के रिपोर्टाइज में क्या रखती हैं दिस टर्म्स एम्प्लाइज डैट इंडिविजुअल्स और कम्यूनिटीज है रिड्यूस और इनकम्प्लीट सेट ऑफ लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज कंपेयर टू वर्ड माइड बी कंसिडर स्टैंडर्ड और कम्प्रीहेंसम टर्न कैटर रिपोर्ट में रिजल्ट फ्राम वेरियस फैक्टर्स सच एज लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एक्सपोजर टू डिवर्स लैंग्वेज फॉर्म और नीड टू प्रोटाइज स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ अदर्स डिस्पोजिबल लाइक हम कर चुके हैं अनपोर्टेंट लिंग्विस्टिक रिसोर्स हैं जो अनपोर्टेंट होते हैं अनइम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन वो टम्प्रेरी भी होते हैं लेकिन ये एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए काम आती हैं ये टर्म जिस ये कंसेप्ट जो है This concept suggests that in certain situation, individuals or groups may employ simplified or expanded language to show that it's a a short-term purpose, but are not deeply integrated. ठीक है short terms के लिए होती हैं. Their broader linguistic competence, these words are disposable in the sense that they are used to temporarily, temporarily, and may not be part of one's long-term or core language skills. ये इसके example हैं. दोनों की कि ये कहाँ कहाँ पे इंक्लूड होते हैं ये पिजन लैंग्वेज में होते हैं कोर्स स्विचिंग में होते हैं या खुद पढ़ लीजिए टाइम कम है सिंपलीफाइड रजिस्टर्स हैं टेक्स मैसेज हैं सोशल मीडिया में ट्रेड और पिजन लैंग्वेज में ना वो हैव क्वेश्चन नंबर एट हाउ है यूर कल्चर इन्फ्लुंस यू आर वर्ल्ड व्यू हाउ वुड यू एक्सप्लेन दल्चर डेट यू हैव ग्रोन अप इन गिव अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल कल्चर के बारे में पूछा है ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान आई हैव इनकाउंटर कल्चर दैट इज़ स्ट्रॉग इम्पेक्टेड बाई अ वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स जो हमारा कल्चर है पाकिस्तानी वो वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स रखता है इस पर अफेक्टेड हुए इम्पेक्ट है उनका आवर कस्टम्स आर यूनिक एक अलहदा है यूनिक है ख़ास है टेपस्ट्री मीन के स्टोरी टाइप है और टेपस्ट्री का जो रूल होता है एज ए ये होता है कि बहुत सी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स को बयान करना तो जो लैंग्वेज में होती है तो आयूनिक टेपस्ट्री बन गए डेट डिस्काइश आज अ फ्यूजन ऑफ मिडल फ्यूजन मिक्सचर है और मिडल फ्यूजन स्टाइल्स भी हो सकता है मिक्सचर भी और मिडल ईस्टर्न साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स में शामिल है फ्यूजन ऑफ मिडल ईस्टर्न साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स सो हमारा कल्चर किस किस्म का है आवर कल्चर इज बेस्ड ऑन हॉस्पिटेलिटी है वे व्यू विजिटर एज ब्लैसिंग एंड टेक ग्रेट प्लेजर इन मेकिंग आवर गेस्ट फील एट होम बहुत हमें अच्छा फील होता है कोई हमारे घर मेहमान आते हैं ये पढ़ लीजिएगा बिल्कुल आसान है पाकिस्तान जोग्राफिकल डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द इनरिचमेंट ऑफ आवर कल्चर बिल्कुल आसान है सेंट्रल एशियन का क्या करदार है ये सब कुछ बयान किया हुआ है टाइम बहुत कम है सो so, हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं ये पढ़ लीजिएगा बिल्कुल आसान है किस किस्म का कल्चर है हम कैसे ये ग्रोन हुआ है ये इस टाइप की क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप बयान कर सकते हैं एंड पे आपको हमें एक टिप देते हैं अगर आप किसी भी बुक की तैयारी कर रहे हैं ले, लेकिन अगर आपको उनकी डेफिनेशन नहीं आती जो बुक का टाइटल है तो आप बेकार है जैसे इसका टाइटल लैंग्वेज एंड कल्चर है 
तो आपको लैंग्वेज एंड कल्चर की डेफिनेशन आनी चाहिए इनका आपस में रिलेशन क्या है वो आना चाहिए अगर आपको ये दोनों चीज़ें आ गई तो आप हर क्वेश्चन पूरी बुक इजीली पढ़ लोगे लैंग्वेज एंड कल्चर और जब आप पेपर देने जा रहे हो तो इनके बारे में अच्छी तरह आना चाहिए ओके ये था हमारा पास सॉल्व पेपर हमने बहुत ब्रीफली अपर अपर से अपर अपर से बयान किया है क्योंकि टाइम इतना नहीं था तो एक ही वीडियो में पूरा बयान करना होता है सो so, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को फॉलो करिएगा इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते